Kıymetli Wayne Bros yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Çekilişi kazanan arkadaşlar yorum kısımlarınızı kontrol edin. Geri dönüş bekliyorum. Arkadaşlar size bakiyenizi nasıl kullanacağınızı da göstereyim. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Kazandığınız kodu siteye girip üyelik açmanız gerekiyor bu arada. Yorum kısmında oluşturduğum linkten üyelik alabilirsiniz. Aldığınız üyelikte de şurada VTN pin ile ödeme var. Buraya tıklıyorsunuz. Hemen buraya yazıyorsunuz bakiyenizi. Buradan ben robot değilime tıklıyorsunuz. Buradan yüklemeyi gerçekleştir diyorsunuz ve bakiye kısmınıza geliyor. Bakiye kısmınıza geldikten sonra da dilediğiniz şekilde harcayabiliyorsunuz. Bunu artık hangi oyunu oynuyorsanız oradan kullanabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Yorum kısmından abone olmayı yani daha doğrusu üye olmayı unutmayın. Dostlarım keyifleriniz yerindedir umarım. Benim keyfim zımba gibi abi. Yine bir slot bulmanın size bir şeyler paylaşabilmenin mutluluğu içerisindeyim açıkçası. Son zamanlarda biliyorsunuz imkansızlar farm serisini çekmeye başlamıştık. Bundan önceki bölümde birazcık yüzümüz güler gibi oldu fakat ufak bir şey unuttuğumuzu fark ettim. Bu oyunda DC Pre ile oynayan arkadaşlarımızın yanı sıra Gold Pre ile, Bronze Pre ile, Premiumsuz oynayan arkadaşlarımız da var. Hani para vermek istemeyenler, bütçesi yetmeyenler, artan fiyatların hızına yetişemeyen arkadaşlarımızın oynadığı oyun tarzından bahsedeceğim biraz sizlere. Premiumsuz en azından saatlik bir ikiyem kazanabileceğim, masrafsız bir farm yapabileceğim slot var mı diye soran arkadaşlarımız oluyor bana. Canlı yayında oluyor, yorumlarda oluyor. Siz görmeseniz de Discord'da veya özel mesajlarla ulaşıyorlar bana bir şekilde. Ben de onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu bağlamda sizlerle alakalı tabi belki DC Pre ile oynayan arkadaşları umursayacak bir durum değildir onların alakadar olacağı bir durum değildir fakat büyük bir kitle olmaya başladık ve herkesin bir şeyler yapabilmesini istiyorum bununla alakalı size bir slot paylaşacağım şimdi bu slotta premiumsuz masrafsız farm yapıp yapamayacağımızı göreceğiz fakat öncesinde biliyorsunuz geçen videoda da bahsettim bu konuda özür diliyorum sizden çünkü video birazcık gecikti. Biliyorsunuz herkesin hayatında bazen plansız şeyler çıkabiliyor. Videoyu aslında bugün değil dün atacaktım. Önceki videoda daha önceki gün atacaktım. Yetişmediği için bugüne sarktı. Çekiliş sonuçlarımızı bir beraber inceleyelim abi. Evet arkadaşlar çekilişimiz başladı. Şuradaki linkten kendi videomuzun linkinden kanala aktardık sayfaya. Buradan tekrardan filtrelemelerimizi yaptık. Üyelerin tekrardan yorumlarını ve aynı zamanda hashtag ekledik. Şartımız biliyorsunuz vatan game'di. Buradan şimdi yorumları çekiyoruz. 180 kişi katılım sağlamış. Peki yazmayanlar kaç kişi? 217 kişi. Okey. Yani totalde 37 kişilik bir yazmayan var. Onlar muhtemelen ya destek olmak için ya da ihtiyacı olmadıkları için yazmamışlar. Şöyle şimdi ilk kazananımızı çekelim. Ben Word'den tekrardan bunların hepsinin listesini oluşturacağım. Sizlerle de paylaşırım bittiğinde. Start diyorum ve hayırlı olsun diyerek başlatıyorum. Birinci kazananımız... Kaan Kayakıran. Şöyle kopyalamaya çalışacağım linkini. Güzel. İkinci kazananımız Ozidi Kolsuz. Gayet uzun güzel bir yorum yazmış. Üçüncü kazananımızı diyelim. Hasan Şahan. Sana da hayırlı olsun Hasan. Dördüncü kazananımız Burak Kırcan <gülüyor> Kazanırsam altarda 3 kişi artı 6 mpl <gülüyor> Hayırlı olsun kardeşim 5. kazananımızı çekiyoruz arkadaşlar Aydin 6. kazananımız Bursali 16 16 Onu da şuraya ekleyelim Diğeri Arif Atıcı 8. kazananımız Hüseyin Bozkurt 9. kazananımız Umarım tekrar eden bir seçenek falan yoktur Aynı kişi iki kere çıkmaz umarım Tamam Timur Timur Siyah Sancak 10. kazananımız 11. kazananımız Yahya Taş 12. kazananımız Yusuf Kasap Bitmiş biri Kral sen bitmişsin 13. kazananımız 14. kazananımız Abuzer Alkan 15. kazananımız Muhammed Tosun 16. kazananımız Murat Akbaş Murat abi hayırlı olsun 17. kazananımız Hasan Kiliç 18. kazananımız XMLTY XMLTY <gülüyor> Karlıgan'dan selamlar 19. kazananımız galiba 19 değil mi? Evet Şafak Akgüneş 20. kazananımız 
Şefik akıllı. 21. kazananımız Burak Eren. 22. kazananımız umarım tekrardan yoktur dediğim gibi. Tekrardan bir kontrol edeceğim deyip 333. Destan 0'dan Priest bir diğer kazananımız. 24. kazananımızı çekiyoruz arkadaşlar. Muhammed Tosun galiba bu bir kere daha çıktı evet. İki kere tekrar edenlere maalesef veremiyoruz. Bir tane yeterli diye düşünüyorum. Siz de anlayışla karşılarsınız muhtemelen. Furkan Kurt vatan gemiden daha önce çalışırız yapmadım bakalım nasip olursa. Haydi bakalım hayırlısıyla nasip oldu. Hayırlı olsun. Son olarak Berk Aplak son kazananımız. Şimdi 5 tane yedek çekeceğim çünkü ulaşamadıklarımız muhakkak olacaktır. Olmazsa tabii ki de daha iyi de. Yine destan sıfırdan priz çıktı. Bu 5 yedeğimizi de alalım ondan sonra bitirelim. Karlıgan birinci yedeğimiz. Hayırlı olsun. Katil komando çirdiki aşiretinden Vedat Muriki. <gülüyor> Üçüncü yedeğimiz. Arif Atıcı galiba bu çıkmıştı. Evet 7. sıradaki arkadaşımız bu arkadaşımızdı. Arif Kement. Bir sonraki yedeğimiz kazanamadın değil mi o? Evet tamam güzel. Ve son iki yedeğimizi de seçelim. Bitirelim. Sefa Taştan. O da yoktu değil mi? Bir bakalım. Sefa. Yok tamam. Güzel 4. yedeğimiz Sefa. Ve son kazananımız 5. yedeğimiz. Barış Karabulut. Bu arkadaşa çıkmıştı değil mi? Bakalım bir. Onda çıkmamış. Tamam. Barış Karabulut da bir diğer yedeğimiz olsun. 5 yedeğimiz var. Kazananlarımızı da böyle listelemiş olduk. Şimdi sizlerle bunu muhtemelen sahnede paylaşırım. Ekranda paylaşırım oyun ekranında. Oradan sonra da artık bitiririz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Benim ilk çekilişimdi. Umarım akıllarda soru işareti kalmamıştır. Hani benim buradan sizin kazanmanızdan veya kaybetmenizden bir artım olmayacak. Elimden geldiği kadar düzgün yapmaya çalıştım. Site birazcık belki zayıf olabilir. Ben daha sağlam bir site bulamadım. Yani keşke bilseydim. Bazı siteleri karıştırdım, kullanamadım. Yorumları konusunda birazcık sıkıntı yaşadım. Ama... Bu şekilde oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kazananlara. Vatan Game'e de teşekkürlerimizi iletelim. Umarım alışverişleriniz keyifli ve güzel olur. Ben sizin yorumlarınızı bu konuda merak ediyorum. E, o zaman şimdi videomuza geçelim. Hızlı bir şekilde farmımızı yapalım ve sonunda neler olacak hep beraber görelim. Şimdi slota gelecek olursak. Geçtiğimiz günlerden birinde bu slota tesadüfen denk geldim. Yorum kısmında da hatta canlı yayında da arkadaşlarım söyledi. Burada bazı şeyleri atıyor kurtarabilir gibi görünüyor bu slot dene dediler. Ben de... Tabii ki de bir saat zaman ayırmanın bir zararının olmayacağını düşündüm. Şimdi slot hakkında bilgi verecek olursak. Öncelikle slottaki moblar kolay ölen moblar. CZ haritasında tenha bir yerde olan slot. Kolay öldükleri için herhangi bir çarla herhangi bir şekilde boş çarla bile hatta oyunun verdiği quest itemlarla bile bu farmı yapabilirsiniz. Kolay yaratıklar zorlayacak bir durumları yok. Pot masrafınız olmaz. RPR masrafınız sizin silahınızın değerine göre değişir. Yani demem o ki istediğiniz bütün karakterlerle burada farm yapabilirsiniz. Tabi DC Prey ile oynuyorsanız burada farm yapmanızın çok mantıklı olmayacağını size söylemek istiyorum. Çünkü alternatif slotlar elbet olacaktır. He, siz über kalabalık bir sunucuda oynuyorsunuzdur. Atıyorum mesela Sirius'tur. Her yer çaka çaka doludur. Alternatifiniz kalmamıştır hafta sonu. Buraya gelir DC Prey ile farm yaparsınız. Saatlik kazanacağınız miktar sizi tatmin eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama asıl konu şu. Bizim bu videoyu çekme amacımız. Bizim bu bölümü yayınlama amacımız şu. Burada hiçbir şekilde maddi durumu el vermeyen arkadaşlarımızın pasif bir şekilde gelir elde etmesi. Şimdi bu ne demek? Biliyorsunuz ki premium olmazsa Drake dışında etkinlikler dışında alternatif olarak gelir elde edebileceğiniz bir slot bulunmamakta. Yani belki bir iki tane vardır. Belki yapabileceğiniz alternatif şeyler vardır. Mesela Maradon'da unique item düşürme bu staff falan düşüyor ya onlardan düşürme dışında benim aklıma gelen yok. Madencilik artık DC Pre'ye özel oldu. Diğer şeyler yapılacak gibi değil. Zor kesilen yerler gerçekten hani oynanacak gibi değil. Bilmiyorum yani ben açıkçası düşük bütçeli bir oyuncu olarak düşündüm ve çekebileceğim slotları sizlerle paylaşma kararı aldım. Şimdi burada ben bilmiyorum hani ne kadar doğru olur bunu söylemek ama saatlik kazanacağınız miktar sizi uzun süreli bir e, masrafsız oyuncu olma peşindeyseniz yani uzun süreli bir farm yapıyorsanız gerçekten 
kurtarabilir mi bilemem ama günlük ihtiyaçlarınızı karşılamanız adına günlük eksiklerinizi gidermeniz adına veya işte her seferinde boş geziyorum bir şeyler yapmam lazım diyorsanız bu tarz bir slotta farm yapabilirsiniz. Kardinaller burada güzel diye düşünüyorum. Aska'da nasıl bilmiyorum ama bu konuda ideal olabilecek slotlardan bir tanesi. Attığı droplara gelecek olursak Aska free tutuyor. Tanesi 10k yapanlardan. Eskiden ne kadar yapıyordu biliyordunuz bunlar. Nerf yedi artık. Yani artık büyük bir meblağa sahip değil buradan çıkan Aska free'tler. Bunun yanı sıra 1920 pot atıyor. 1920 potun tanesi altarda 5-5.5k arası değişiyor. Diğer serverlarda ne kadar bilmiyorum. Ben zamanında Diaz'de 10k'ya satıldığını hatırlıyorum. Yani kötü sayılmaz güzel bir miktar diyebiliriz. Bunun yanı sıra yine ufak tefek çöpler atıyor minimal oranda ve bazen de 35-40k yapacak çöpler atıyor. Şimdi bunları totale vurduğunuzda saatlik getirisini birazdan videonun sonunda göreceksiniz. Burada asıl amacımız dediğim gibi masrafsız sakin bir noktada farm yapmak. Çok darlanmaya gelmez burası. İnsanlar çok fazla uğramaz buraya. Kardinal slotunda farm yapanı gördükten sonra zaten çok da keseceklerini sanmıyorum insanların. He farm slotlarını darlayanlar var. PK attığını sananlar var farm slotlarında adamları kesip de. Ama açık söyleyeyim ben kendi adıma söylüyorum. Elinde yamuk baba olan bir insanı ben gidip kesmeyi açıkçası bilmiyorum yani kesemiyorum ben kesmiyorum. Yine de genel olur mu sanmıyorum bu slota. Zaten çok uğrak bir yer değil. Burada farm yapan insanın zaten durumunun ne olduğu ortada. Hani premiumsuz veya masrafsız bir şekilde farm yapan insanın çok da oyunda büyük bir noktaya gelme olasılığı düşük. Hani açık konuşalım. Ben de o yollardan geçtim. Ben de oynadım öyle çarlarla. Fabrik 7 set old takı. Elimde artı 4 mpr silahla da oynadım ben. Yani bunları yapan insanların çok büyük yerlere gelme ihtimali düşük yatırım yapmadan. Ne zaman ki kendinizi geliştirme kararı alırsınız. Hem farm oranınızı artırıp hem de yatırımınızı artırarak gelişme kaydedersiniz. Şimdi bu noktada anlattığım şeylere kadar sorun yok diye düşünüyorum. Farmda zaten birazdan göreceksiniz dediğim gibi. Ne kadar bıraktığını ne kadar bırakmadığını. Ben bu slotu özellikle hiç farm yapamayan, hiç masraf yapamayan, bütçesi hiç olmayan lan ben bu oyunda soynayacağım diyen arkadaşlar için çekiyorum. Hani zaten durumu iyi olanlar veya hiç slota gelmeyen deyip de maddi durumu da iyi olanlar vardır aranızda. Acaba ne bırakıyor bu slot? Nasıl farm yapılıyor? Neler e, kazanılıyor? diye düşünenler vardır. Ben bunları açıkçası canlı yayında zaten söylüyorum ama belki YouTube'dan izleyenler vardır sadece. Twitch'i bilmeyenler vardır. Sadece YouTube'dan izleyenler vardır. Onlar için de böyle bir videomuz olsun istedim. Ben gerçekten işe yarar bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hani açık konuşacağım bunu söylemenin artık bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Sıfır bütçeyle oynayan arkadaşlarımız gerçekten bu araştırmanın peşindedirler. Ben hani parası olmayan diyeceğim bu noktada. Parası olmayan arkadaşlarımızın bu oyuna yatıracak parası olmayan arkadaşlarımızın ki çok normal bir şey günümüz şartlarında. Bu olay gerçekten hani artık haddini aşmaya başladı bu pus fiyatları. O yüzden bir tık rahatlıkla söylüyorum bu konuyu. Umarım işlerine yarar. Hani... Bilmiyorum ne kadar kazanıyorlar. Mesela sıfır masraflı bir çarla insanlar nasıl bir para kazanıyor? Nasıl bir e, çar yükseltme çabası içine giriyor? Gerçekten bilmiyorum. Umarım bu onlar için bir merhem olur. Bir e, yan dal olur. Bir şeyler yapabilecekleri bir slot olur. Olmazsa da artık bir şey bırakmadığını görmüş oldular en azından. Akıllarında soru işareti kalmamış oldu. Ben bu bölümün umarım yani <gülüyor> yerine gideceğini düşünüyorum. Gerçekten isterim ki bütün oyuncular bir şeyleri kassın, bir şeylere sahip olsun ve güzel güzel pek atsın, güzel güzel farm atsın, eğlensin bu oyunda. Bu oyun bizim çocukluğumuzun oyunu, gençliğimizin oyunu, kimilerinin yeni tanıdığı oyun ama yine de oynanmayı hak eden bir oyun. Umarım herkes bir gün güzel bir çara sahip olur ve oynamak istediği yerde oynar diyelim. Şimdi sonuç bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar bir saatlik farmımız bitti an itibariyle. Şöyle üzerimizdekileri göstereyim ben size ufaktan. Bunları satacağız şimdi. Masrafsız gördüğünüz üzere. iki tane HP bir tane MP kullanmışız. Şöyle şunları koyalım pratiklik açısından. Bir önceki videoda andaval gibi hepsini üçer üçer alarak yaptık. Bu bölüm birazcık pratik olsun. Şunları satalım bakalım bir saatte sıfır masrafla. RPR bile attırmadan ne kadar farm almışız. Gelirimizi bir hesaplayalım. Çöpler bu arada güzel para yaptı tahmin ettim de. Birazcık daha iyi olabilirdi ama olsun. O da olur. Şunları da satalım. Bu arada rapierlar baya iyi. Ben iyi para yaptığını düşünüyorum ama yapmıyormuş. 66 k şu. <gülüyor> Aslında bu ha o blade'di pardon. Tamam neyse. Evet bir m 287 k para kasmışız. 51 tane bundan var. Aska Freed. Bunları da satarsak 510k yapıyor. 1800. 45 tane de pot. Bu da takribi her ne kadar 
Server'da farklılık gösterse de 250k civarı yapıyor. Ne yapalım yani yoklukta gider derseniz artık yaparsınız. Değilse de salar geçersiniz. Ama denemiş olduk. Aklımızda kalmadı en azından. Kardinal farmını yayınlarda arkadaşlarımız da merak ediyordu. Yalan bu arada. Bir kişi söyledi sadece. <gülüyor> Yani elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Umarım aklınızdaki soru işaretleri gitmiştir. Ben buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.